今天感谢你们全家对我们夫妻的热情款待，过得很愉快。沈大哥，你这说的什么话？我们本就是一家人。哦，对了，其实还有件事，想请你跟嫂子一起商议一下。哦，什么事？你尽管说。北新港刚开始国际竞标，这少不了跟外国人接洽。我的秘书呢，因为家里有事，临时请辞了。这不。听闻嫂子精通三国语言，还想请嫂子过来帮个忙。啊，这沈大哥，你不会还在意我之前的冒犯吧？北辰，你误会了，之前的事情，咱们兄弟俩不都解释清楚了吗？我完全能理解你当时的心情，只不过韩军平时生性爱自由，不爱拘束。做一个秘书需要小心谨慎，我担心他不能胜任你的工作。若非时间紧迫，我也不会贸然请求。既要通晓外语，又能让我信得过的，除了嫂子，我实在找不到第二个人选。这没关系的，燕青。既然萧府司令都开口了，我反正平时也很清闲。去帮忙没有问题的。啊，好，这样的话那就太好了。不过在上班之前，我可有几个小要求，希望您能理解。那是自然，你说。首先呢，我每天早上既要练成功，又要照顾小客，所以我希望上班时间能够自由一些。当然，还有吗？还有，我初来乍到，对东大营的业务肯定是不熟悉的。那我要是犯了什么错，你不许发脾气，不许骂人，更不许跟燕青打小报告。<笑>这我哪敢？还有吗？我可不能白给你干活，工资就算了，但是你得给燕青独家新闻。怎么样？用工作换独家，这个交易你不亏吧？哎，韩娟，就算北辰不给我独家新闻。我也能通过其他渠道打听到，难道你在怀疑你老公的工作能力吗？哎呀，你知道我不是这个意思。<笑>好，我答应你，但凡招标会有什么新的进展，我一定给沈大哥独家报道。好，一言为定啊、哦。那，祝我们共事愉快。嗯，那好，明早八点，东大营见。这么快就忘记咱们的约定了，说好的上班时间自由的。明日东大营，全天恭候。好了，北辰，那我们先走了。嗯啊，再见，走吧刚刚你也看到了，他跟杭景完全不一样。当年那场大火，杭景再也回不来了。我们都舍不得杭景，但是我们都要面对这个事实啊。如果杭景天上有知，他也不想看到你如此负累，对吗？听七姨一句劝。是时候放下了，七爷，我心里都清楚，我知道自己该怎么做。你早些休息吧，沈大哥。你怎么还不休息啊？我睡不着。韩军啊，这次回来，我发现北辰比我想象中的还要心思深沉。以我对他的了解，你的出现，他不可能这么快冷静，也不可能轻易的相信你的身份。而他现在
，会突然承认他认错人了。我觉得他是在跟我们玩一周，以退为进。你去了以后，他肯定会想方设法的试探你，你要慎之又慎。我明白，我一定不会暴露自己的身份。你也知道。这些年，我都是怎么过来的？韩泉，这些年真的是辛苦你了。但这次任务艰巨，你要做到随机应变。你说的我都记住了。不过沈大哥，以你的判断，你觉得肖家会和日本人签共荣书吗？如果从个人的角度来说。我相信北辰，但是现在肖伯伯是瀛军的总司令，他的态度可就代表着肖家的态度。我在肖府多年，对肖伯伯的为人还是了解的，他绝不是卖国求荣之辈。可他一直对京城马首是瞻。是啊，但是这次京城他特地授意国际竞标。让日本人有了竞标权，肖家也没有反对。这里面的利益交割，肖家到底有没有参与，咱们真的不好判断。万一进城施压，肖家让这个港口落在日本人手里，这结果就不堪设想。咱们绝对不能让这种事情发生。我明白，韩先生一直是我们信任的伙伴。而且在救助爱国人士时，他多次慷慨解囊。北新港只有交到他手里，才不会被居心叵测的人利用。沈大哥，你放心，你尽管和青年会展开工作，萧北辰这里就交给我，我一定会想办法弄清萧家的立场。好。副司令，盛寒君女士到了。来了，快进来吧。副司令，我来报道了，今天就可以上班。太好了。请问我需要做什么？来，这些呢，都给你准备好了。这是所有的外国公司对于北新港竞标的一些提案，希望你以中英文双语呈上，并且在一周之内完成所有的审核。送去华兴饭店，交给专家评审组审阅。好的，没问题。要不你先试试，这打字机用不用得惯？嗯，嗯，挺好用的。那就好。既然来了东大营，以后在军中便称你为盛小姐，这可以吗？没有问题啊。好，你忙吧。三哥，你说你怎么突然把盛安君给找过来了？哦，哼，我说你怎么让老李走了？三哥，有些话我知道你不爱听，但是我还是得跟你说。你说，相思之物
最容易让人迷惑，影响判断。嗯，三嫂已经去世了，她不是三嫂。现在这个时间点，一个长得和她如此相像的人出现在北新城，你就不怀疑他们的动机？我明白你想说什么。我心里有数，但是不论他们有什么动机，不试试怎么知道？好，有你这句话就够了。哎，莫狐狸，我说你别天天疑神疑鬼的，三哥心里清楚着，是吧？三哥。其实这次的表彰啊，你也有份儿。嗨，兄弟之间计较什么呀？真是苦了你啊！哎，这是日本盆景吗？佐藤先生专门派人送来的一份大礼，哦、说是很珍贵。去吧，副司令还为此专门回了一份。那看来这个佐藤先生和你们副司令关系很好啊。盛小姐好兴致啊，工作这么忙，还有时间闲聊呢。我可没有磨洋工，我刚刚去归档。顺便借了一本词典出来，都怪我学艺不精，还得用它。盛小姐太过谦虚了，我看过你翻译的文稿，文笔相当不错，不愧是英国顶尖大学的高材生啊。莫先生才是人人称赞的东大营智囊，能够得到莫先生的赞赏，太荣幸了。哼，哪里哪里，智囊其实也有想不明白的地方，就比如说。你和我三嫂长得如此相像，沈大哥怎能安心放你来三哥身边工作呢？燕青和副司令本来就是从小一起长大的好朋友，既然副司令需要帮助，我们夫妻二人当然是力所能及，尽力相助了。嗯，那我就先替三哥谢谢你们了。不过，我也要提醒盛小姐一点，你是在军队工作。好奇心太旺盛了，可不是件好事。多谢提醒，我会尽力尽到我的职责的。那我就告辞了。